हे गाइज व्हाट्सअप दिस इज मी अलेशा एंड आई एम बैक विद अदर वीडियो सो आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि टेस्टोस्टे हॉर्मोन वो मेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बट आजकल की लाइफ की वजह से एंड जो भी फूड हैबिट्स हमारी हो गई है एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्र में लोगों का टेस्टोस्टे लो होने लगा है उसमें से जो एक रीज़न है वो है एस्ट्रोजन का बढ़ना एस्ट्रोजन भी टेस्टोस्टे की तरह ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है जो कि फीमेल हार्मोन है जैसे कि मेल का इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वैसे ही फीमेल का इंपॉर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन है बट फीमेल में टेस्टोस्टेरोन एंड मेल में एस्ट्रोजन थोड़े मात्रा में होता है और जब मेल में एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है तो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन लो होने लगता है एंड इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि बाल जड़ना फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है चेस फैट एंड स्टमक फैट पर बहुत ही ज़्यादा फैट आने लगता है थर्ड है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ने लगता है आपका जो मसल मास है वो लॉस होने लगता है आपको बहुत थकावट फील होती है पूरे दिन आप टायर्ड फील करते हो सो so, आपको इन सब चीज़ों से ये तो पता चल गया होगा कि एस्ट्रोजन का बढ़ना बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देता है आपकी बॉडी पे। सो so, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी हैबिट्स जो कि आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई करती है ऐसे फूड्स एंड ऐसी सब चीज़ें जो कि एस्ट्रोजन लेवल हाई करती है एंड उसकी रेमिडीज कैसे आप उस चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो ये सब मैं कवर करूँगा सो लेट गेट स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट है इनएक्टिविटी अब इस लाइफ में आठ से नौ घंटे काम करना कॉमन है लोग एक ही जगह बैठ के आठ से नौ घंटा काम करते हैं कंप्यूटर पे बैठ के या कोई भी जगह पे बैठ के एंड वो घर आके भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते एंड उनका टेस्टोस्टेरोन लो होता है कंपेयर टू वो लोग जो लोग थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं होता लोग साइकिलिंग करते हैं रनिंग करते हैं स्विमिंग करते हैं इन सब एक्सरसाइज से उनका एक्टिविटी लेवल हाई रहता है एंड इससे उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी है जो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है जैसे कि कंपाउंड मूवमेंट्स है जो हम जिम में करते हैं चेस्ट प्रेस है स्कॉट्स है लेग की सारी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी एक्सरसाइज से आपका अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है एंड ज़्यादा में डेडलिफ्ट है लंजी से ये सारी एक्सरसाइज ऐसी है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा बूस्ट होता है सो so एक एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी इनएक्टिव ना रहे एक घंटा दिन में ऐसा ज़रूर रखें कि आप कुछ अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपकी बॉडी पे अच्छा स्ट्रेस पड़ता है एंड उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा एंड स्ट्रोजन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा इन एक्टिविटी के इंटर रिलेटेड है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है ओबेसिटी अब ओबेसिटी इनका मेन रीज़न इन एक्टिविटी ही है क्योंकि लोग एक जगह पर बैठ के काम करते हैं एंड उनका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होने लगता है एंड जिनका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है वो लोग मैक्सिमम चांसेस है कि उनकी बॉडी में स्ट्रोजन लेवल हाई होगा क्योंकि क्या होता है कि एरोमेटिस नाम का एंजेंट्स है वो आपकी बॉडी फैट टिश्यूज़ जो है उसमें जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको इस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है इसलिए आपका इस्ट्रोजन लेवल हाई होने लगता है उसकी वजह से सो so, ट्राई करें कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज आप 10 परसेंट के अराउंड लेके आए तो अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है 15 परसेंट से ज़्यादा है तो ट्राई करें कि आप उसे कम करने की कोशिश करें अपनी डाइट से या फिर एक्सरसाइज से क्योंकि टेन के अराउंड फिफ्टी के अंदर जिनका भी बॉडी फैट है वो लोग हेल्दी कहलाते हैं एंड उनका टेस्टोस्टेरोन है वो अच्छे मेंटेन रहता है इस्ट्रोजन भी उनका मेंटेन रहता है कम रहता है सो so, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप में इस्ट्रोजन ज़्यादा होगा एंड आपका जो चेस्ट फैट है एंड आपका स्टमक फैट है वो भी ज़्यादा होगा सो so, ये एक कारण है इस्ट्रोजन का बनने का थर्ड है स्लीप स्लीप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर हेल्थ स्लीप क्यों ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है स्लीप से आपकी बॉडी अच्छी रिकवर होती है एंड बॉडी को रिचार्ज होने के लिए भी टाइम लगता है सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हॉर्मोन्स के लिए भी स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टडी के अनुसार कुछ लोगों की स्लीप एक वीक के लिए कम कर दी गई थी अराउंड पाँच आवर्स की स्लीप ही वो ले रहे थे एंड एक वीक के बाद उनका इस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ था सो so, अच्छी स्लीप लेने से आपका इस्ट्रोजन लेवल मेंटेन रहता है एंड एक और भी स्टडी है जिसके अनुसार अगर आप स्लीप कम लेते हो तो आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है आपका इंसुलिन लेवल भी स्पाइक होने लगता है सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको 6 से 7 घंटे की स्लीप डेफिनेटली लेनी चाहिए एंड अगर आप जिम करते हो एंड आप ज़्यादा एक्टिव हो तो आपको ज़्यादा स्लीप की भी ज़रूरत हो सकती है रिकवरी के लिए सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है लो कार्बोहाइड्रेट अब देर आर सो मच इन्फ्लुएंसर्स जो लोग कीटो डाइट प्रमोट करते हैं कीटो डाइट में क्या होता है आपका प्रोटीन एंड फैट इंटेक हाई रहता है एंड कार्ब्स इंटेक आपका लो हो जाता है कार्ब्स इज मेन सोर्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में जो भी
सो so, आपको लंबे टाइम तक लो कार्ब डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए आप कैलोरी डेफिसिट में रहकर भी आपका फैट एंड वेट है जो वो डिक्रीज कर सकते हो आपको लो कार्ब या जीरो कार्ब डाइट फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है आप में भी देर आर टू टाइप ऑफ कार्ब्स गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स आपको गुड कार्ब्स लेने हैं गुड कार्ब्स में कौन सी चीज़ें आती है रोटी ब्राउन राइस ओट्स पोटेटोज बनानास सारे फ्रूट्स ये सब गुड कार्ब्स में आते हैं एंड बैड कार्ब्स इस तरफ जो है चॉकलेट आइसक्रीम्स मिठाई कोई भी स्वीट्स है ये सारे जो है वो आपके बैड कार्ब्स में आते हैं सो so, आपको रिफाइंड शुगर नहीं लेनी है आप नेचुरल शुगर ले सकते हो एंड ये सारे अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स है ये सारे खराब कार्बोहाइड्रेट्स है सो so, आप ये सारे ले सकते हो इससे आपका टेस्टोशन अच्छा रहेगा एंड स्टोजन भी आपका मेंटेन रहेगा फिफ्थ पॉइंट है अल्कोहल अब एक्सेसिव अल्कोहल इज इंजर्स टू योर हेल्थ लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ बियर ही पी रहे हैं बट बियर में भी अल्कोहल होता है एंड ज़्यादा बियर पीए से पीने से आपका स्टोजन लेवल हाई होगा ये रिसर्च हो चुकी है कि अल्कोहल में कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो आपका स्टोजन लेवल को हाई करते हैं आपका स्टोजन स्टोजन लेवल स्पाइक होता है आपका इंसुलिन भी स्पाइक होता है उससे तो आपको अल्कोहल कुछ मात्रा में पीनी चाहिए आपको एक्सेसिव नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सेसिव चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब है चाहे वो कोई भी चीज़ हो सो अल्कोहल आपको नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा हमारी जो लास्ट चीज़ है वो है फैट्स लोग फैट्स से दूर भागते हैं बट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैट्स एक है अनसेचुरेटेड फैट जो कि गुड फैट है ये सारे ऑप्शन हैं जो आप जिसमें से आप गुड फैट ले सकते हो इससे आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं है सेकंड है सेचुरेटेड फैट सेचुरेटेड फैट आप 20 ग्राम्स के अंडर रख सकते हो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा बूस्ट होता है बट 20 ग्राम से ज़्यादा लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन पे बहुत ही ख़राब इफेक्ट आएगी एंड आपका कोलेस्ट्रोल भी बढ़ेगा एंड कोलेस्ट्रोल बढ़ने की वजह से लंबे टाइम पर हार्ट डिसीज़ हो सकती है एंड बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है बहुत ही बीमारियाँ हो सकती है आपको एंड थर्ड है ट्रांसफैट ट्रांसफैट भी बैड फैट है सेचुरेटेड फैट की तरह तो बैड फैट है ये ये सारी चीज़ों में से मिलता है आपको जो कि ऑयली चीज़ें हैं डीप फ्राइड चीज़ें पनीर है ऐसी कई सारी चीज़ों में से ये मिलता है बट आपको हेल्दी चॉइस लेनी है जैसे कि पनीर है तो आपको उसमें से प्रोटीन भी मिल रहा है तो आप उसमें से सेचुरेटेड फैट थोड़ा सा ले सकते हो बट जैसे कि ऑयली या डीप फ्राइड चीज़ें हैं तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है अब इसमें से आपको सिर्फ ट्रांस एंड सेचुरेटेड फैट मिल रहा है प्रोटीन नहीं मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है सो so, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है सो so, आपको गुड फैट अपनी डाइट में रखना है एंड सेचुरेटेड फैट 20 ग्राम्स के अंडर आपकी डाइट में रखना है तो आपका स्टोजन लेवल मेंटेन रहेगा एंड टेस्टोस्टेरोन आपका बूस्ट होगा सो so, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें कॉमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू